ദേവാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് എ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ബിഗിനറായ നമ്മൾക്ക് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഫംഗ്ഷനുകളുടെയോ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തറിയണം ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ താഴെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് referred to by a name adayathu oru particular task cheynadinu vendi oru name il nammal korchu instructions create cheyum set of instructions ee set of instruction ne nammal parayunnathu function ennu parayunnathu adayathu endengilum oru operation perform cheyan vendi korchu instructions nammal create cheyum itram instruction nammal oru name provide cheyum ഈ നെയിമ് നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നെയിമ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത്തരം സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ടേം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ടേം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്നിരുന്നാലും സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എത്താണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് മെയിൻ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് ഫയൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ ലൈനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓക്കെ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റു മെയിൻ ഇൻറ്റു മെയിൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് എസിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനത്ത് അതായത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബ്രാക്കറ്റിനകത്തും ക്ലോസ് ചെയ്ത ബ്രാക്കറ്റിനകത്തും ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവ
എന്ന ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് അതായത് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി കമ്പൈലർ ടു പ്രോസസ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബിഫോർ ആക്ച്വൽ കമ്പൈലേഷൻ അതായത് ആക്ച്വൽ കമ്പൈലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോസസ്സറിന് വേണ്ടതുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് എഗെയിൻ ആക്ച്വൽ കമ്പൈലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കമ്പൈലറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റേവ്സ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാകും ഇനി താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ് ഈസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ആഷ് എല്ലാ പ്രീ പ്രോസസ്സറും എന്ത് വെച്ചാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ആഷ് എന്ന സിമ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ ആൻഡ് ആഷ് ഡിഫൈൻ മറ്റൊരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആഷ് ആൻഡ് ഡെഫ് ഇതും മറ്റൊരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറ്റീവ്സിനും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറ്റീവ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന പ്രീ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീ പ്രോസസ്സർ എന്താ പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കമ്പ്ലീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോസസ്സറിനോട് വേണ്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദി പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറ്റീവ് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ലിങ്ക് ദി ഹെറ്റർ ഫയൽ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി സി പ്ലസ് എസ് ലൈബ്രറി ഓക്കെ നമ്മുടെ സി പ്ലസ് എസ് ലൈബ്രറിയിൽ ധാരാളം ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഹെഡർ ഫയലിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺസ് എഗെയിൻ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ് ആണ് ഈ ഡയറ്റീവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് എസ് ലൈബ്രറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഫയൽസ് എങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഹെഡർ ഫയൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ അറിയണം എന്താണ് ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന ഈ പ്രോ പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറ്റീവ്സിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള ഹെഡർ ഫയലിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ അറിയണം ഹെഡർ ഫയൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദി ഹെഡർ ഫയൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ധാരാളം ഫങ്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും ഇത്തരം റെഡിമെയ്ഡ് ഫങ്ഷനുകളും അതുപോലെ ഒബ്ജെക്റ്റുകളും അതുപോലെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സും ആൾറെഡി കുറേ ഫയലിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏത് ഹെഡർ ഫയലാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്തരം ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡർ ഫയൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ധാരാളം ഇൻഫോർമേഷൻസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഫയൽസ് അതായത് അത് എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഫങ്ഷനുകളെയോ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെയോ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത്തരം ഫയലുകൾ കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഓരോ ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന രീതിയിൽ ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് സി പ്ലസ് എഫ്സ് ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ
iostream.h അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് എന്ത് iostream.h ഓക്കേ ഈ iostream.h തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ആഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ സി ഇൻ ആൻഡ് സി ഔട്ട് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം സി ഇനെയും സി ഔട്ടിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് iostream ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന ഹെഡർ ഫയൽ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമത്തേക്ക് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ iostream ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഐഒ സ്ട്രീം മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദിനേശ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെഡർ ഫയൽ ഹാവ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് എച്ച് എല്ലാ ഹെഡർ ഫയലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹെഡർ ഫയലുകളുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി താഴെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐഒ സ്ട്രീം ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്നൂ കമ്പൈലർ കളക്ഷൻ എന്ന ഏരിയയിലാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടർബോ സി പ്ലസ് എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതി യൂസ് ചെയ്യണം ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സി ഡോട്ട് എച്ച് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടർബോ സി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതേസമയം ജി സി സി എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡോട്ട് എച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഹെഡർ ഫയൽ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്താ ആവശ്യമില്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് നെയിം സ്പേസ് ആണ് എന്താണ് നെയിം സ്പേസ് നോക്കാം ഇനി പ്രോഗ്രാം ദി ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി യൂണിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് അതെന്താവാം വാരിബിൾസ് ആവാം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആവാം ക്ലാസ് നെയിം ആവാം സ്ട്രക്ചർ നെയിം ആവാം എന്തുവാവാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം യൂണിക് ആയിരിക്കണം അതായത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരേ ടൈപ്പിൽ ഒരേ നെയിമിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാരിബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിഫയറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താണ് ആർ ചെയ്യുന്നത് നെയിം സ്പേസ് എന്ന എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദി നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഷുർ ദി യൂണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എല്ലാ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂണിക് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നെയിം സ്പേസ് എന്ന എലമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദി കീവേഡ് യൂസിങ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസിങ് എന്ന ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് യൂസിങ്ങിൻ്റെ യൂസിങ് എന്ന കീവേഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് നോക്കാം ദി കീവേഡ് യൂസിങ് ടെക്നിക്കലി ടേൾസ് ദി കമ്പയർ അബൌട്ട് ദി നെയിം സ്പേസ് വേർ ഇറ്റ് ഷുഡ് സെർച്ച് ഫോർ ദി എലമെൻറ്റ് യൂസിങ് ദി പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താനാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത് ഒരു കീവേഡ് ആണെന്ത് യൂസിങ് എന്ന ഈ കീവേഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ദേശം നോക്കാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സി പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ബിഗിൻ വിത്ത് ദി ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദി എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് മെയിൻ ആൻഡ് ആൻഡ് വിത്ത് മെയിൻ നമ്മൾ മുകൾ പറഞ്ഞൊരു മെയിനിന് ശേഷം ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ഏരിയ അതുകൊണ്ട് ഈ മെയിൻ എന്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ എക്സിക്യൂഷൻ എൻഡ് ആവുന്നതിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയ
നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം റൈ ദി പ്രോഗ്രാം ടു പ്രിന്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് എസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്രീനിൽ വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് എസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഡ്ര ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഒ സ്ട്രീം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ ഒ സ്ട്രീം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് സ്ട്രീംസ് അതായത് സീനും സി ഔട്ടും എന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡ്ര ഫയലിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന ഹെഡ്ര ഫയലിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന ഹെഡ്ര ഫയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എങ്കിൽ എന്ത് വാക്കിയുള്ളൂ സി ഇന്നും സി ഔട്ട് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വാക്ക് ചെയ്യുള്ളു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ എസ് ടി ഡി മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡ് മെയിൻ നമുക്കറിയാം സി പ്ലസ് എസ് എപ്പോൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്താണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് സി ഔട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഔട്ട് വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻഡിൽ സെമി കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആ ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ സെമി കോളം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന ഹെഡ്ര ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂസിങ് നെയിൻ സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സി പ്ലസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ ഇൻഡ് മെയിൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെമി കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സി ഔട്ടാണ് സി ഔട്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബ്രാങ്കറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇയർ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് എസ് കോഡിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ് സ്യൂട്ടബിൾ നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് വേണം അതായത് വാരബിൾ നെയിമോ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമോ ക്ലാസ് നെയിമോ എല്ലാം വേണ്ടി വരും അത്ര നെയിംസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ടി യു നെയിം കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കൊ
use clear and simple expressions. And the expression you use in the angle. I expression the arigonum, simple arigonum and the arigonum, clear arigonum. Okay. And matter point of arigonum, use comments, whatever, whenever we need. A precan amuka comments are shown. A comments number on the young third chato, use you. Out of comments in the barn, in the comments number third chato are needy. In the comments. Comments are used to hide the program code from the compiler. Okay. Compiler in the Chella program code, Chella instructions, Namkandianam, Marchuik in the Okay, I'm going to march you in the Namkunana comments in the run. Once again, compiler in the Chella program code, Line, program line, and Namkandianam, hiding. I'm going to hide in the process in the Paranavana, commentation. Okay, so it is very useful to provide a description about the program. Okay, program descriptions, program idea. Now, can the program in a type is idea. Okay, but say you type in a e or information or a compiler can Okay, compare country in another compiler in the case ladder that idea. Or you can number language in the ambatlia program in session provide ambatlia. Okay, all language namukamath radium, but I read ambatlia compiler read ambatlia. Okay, our situation is the um, comments you see. That does not identify the compiler. That's the line. Comment the lines are identified. Compiler hide the line. Okay, we have to comment on the comments. That is the single line commenting and the multi line commenting. Okay, what do you do? What do you do? First one is single line commenting. Okay, the characters slashes, two slashes is used to write this single line command okay for example nammala mongal parnu c out welcome to c plus welcome to c plus as a statement okay appo nammala ee or line compiler kaanan paadilla okay angane nammal endu cheyyam ee line de front il nammal rendu in the other slashes okay and the e line are gonna come by the execute single line comment here number the the line on the comment of the line of friendly two slashes power line are gonna come by the execute okay itra commendation of single line commenting in the okay multi line next to it. the lines are enclosed between characters slash star and star slash okay but a group of lines were or line matra group of lines were in group of lines were but you said them can you know and the mono lines on the joker come and okay okay it's like you see in the mocha for example നാല് Itra line one, two, three, four. E four line um are gonna be a combine gonna be a okay. Upon line the end of the do star slash word. Okay, up even dot even a mere a la lines name hide it. Okay, up itra redeal on the other lines now can the um compare in the hide a but in a parent multi line commentation okay once again commentation the word in the program code and hide in the method the compilation okay the next one okay once again commentation for the in the compare in the program code and hide in the method the Commenting in the world. 
okay two types commenting under single line commenting and multi line commenting okay single line varnal or line mathram compare ninnu hide kiya ini nammal endu use cheyina double slashes use cheyina okay the next multi line commentation varnal endana onniladhigal line onni onniladhigal lines namukku endu cheyyam ore time il comment cheyan sadhikkum ini parayana multi line commentation varnal okay multi line commentation use cheyanengil slash star nu koduka then end il slash star slash nu provide cheyyu okay appo onni lines namukku endu cheyanatti comment cheyan sadhichu compare nu hide cheyan sadhichu okay and uh, last guideline parnirikkana use indentation aanu endana indentation for good visibility and better clarity use the indentation in program program nam nanthu endu use cheya indentation use cheya very simple indentation nu parayinjal nammal mogalle or program cheyidirunnu cheyidappulu ella line um ore salathu nalla start cheyidu chera line e nammal ullil nu thalli ta cheyidu le marchil ninnu chidu thalli ittu ഓക്കെ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് മാർക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തള്ളി തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ ചിരി തള്ളിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ലൈനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കൂടെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പ്രോഗ്രാം കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ